அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சிபு வசந்தகுமார் செல்போன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பேட்டனில் ஃபைல் பண்ண என்னுடைய ஐடியா இதுக்கு முறையாக பணம் கட்டிட்டுங்க பப்ளிகேஷனும் ஆனது இந்த ஐடியா ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு சின்ன ஆல்ட்ரு பண்ணி யூஎஸ்ஏல ஃபைல் பண்ணி பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு பேட்டன் கிடைக்கல இந்த ஒரு ஐடியா இல்லைங்க இந்த மாதிரி பல ஐடியா இதற்கு என்ன காரணம் இது இந்த பிரச்சனையை எப்படி நம்ம தீர்ப்பது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் போடுவதன் நோக்கம் புதிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல பேர் வந்து டெமோ செய்கிறாங்க டிவியில் காட்டுறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பேட்டன் விழிப்புணர்வு இல்லை ஸோ இது இதை பற்றி தான் நான் வீடியோவாக போடலான்னு இருக்குங்க வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் நான் இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஐடியா கண்டுபிடிச்சிங்க ஆனால் ஒன்று கூட என்னால் பேட்டன் வாங்க முடியல இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் காரணம் என்னுடைய அறியாமை இரண்டாவது காரணம் நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷன் அகமதாபாத்தில் இருக்கிற அமைப்பு திட்டமிட்டு என்னை ஏமாற்றியது அது எல்லா ஆதாரமும் எங்கிட்ட இருக்கு அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடியா இல்லைங்க பத்துக்கு மேற்பட்ட ஐடியாவை அவங்க என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் லெட்ரு போட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து அனுப்பிட்டே இருங்க நாங்கள் தகுந்த நிபுணர்கிட்ட கொடுத்து ஆய்வு செய்து உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதன் பிறகு நானும் காப்புரிமைனா என்னன்னே தெரியாமல் நான்கு வருடங்கள் தொடர்ந்து அனுப்பிட்டே இருந்தேங்க அதன் பிறகு அவங்க எந்த ஒரு பதிலும் கொடுக்காதனால நான் வந்து ஆர்டிஐயில் போட்டு கேட்டால் இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க சாத்தியமில்லை ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க ஏற்கனவே இருக்குன்னா எந்த தேதியில் இருக்கு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு மீண்டும் கேட்டால் நான் அனுப்பிய தேதிக்கு இரண்டு மாதங்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு பேட்டனில் ஃபைல் பண்ணதை அவங்க எடுத்து காட்டுறாங்க அதன் பிறகு மிஸ்டர் சாகுல் அமீத் சார் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு அமைப்பு நீங்கள் வந்து பேட்டனில் வந்து ரிஜிஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸு இதெல்லாம் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி அதன் பிறகு பே காப்புரிமத்தில் ப பதிவு பண்ணலாம்னா ஒரு இன்னோவேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் அந்த பேஜை பொறுத்து நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் ஆகும் ஏன்னா இந்த பத்துக்கு மேற்பட்ட ஐடியா ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பத்து லட்சம் திடீர்னு கட்டணும்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அதன் பிறகு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே இண்டிவிஜுவலாக பேட்டனில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக லாயர் இல்லாமல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலே ஒரு இன்னோவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் எயிட்டீன் ஃபார்ம் நைன் இப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆகும் அரசாங்க பார்வைக்கணும் நீங்கள் இதை கொண்டு போகணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க தயவு செய்து இந்த ஃப்ரீ பீஸை அரசாங்கம் கொ கொண்டு வரணுங்க ஏன்னா ஒரு விளையாட்டு துறைக்கு பலாயிரம் கோடி ஒதுக்குறாங்க ஒரு அரசாங்கம் இதுக்கு ஏன் பீஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியலங்க ஏன்னா எனக்கிட்ட இன்னும் பல ஐடியா இருக்குங்க ஆனால் நான் ஏற்கனவே என்னுடைய எந்த ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஏதாவது இதே மாதிரி நான் செலவு பண்ணிட்டேங்க இன்றைக்கி இந்த பேட்டன் ஆஃபீஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இது ஒரு லாயர் இல்லாமல் பண்ணதுனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மொபைல் மூலம் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை பேட்டன்லேருந்தே தூக்கிட்டாங்க அதாவது பப்ளிகேஷன் ஒரு ஐடியா நம்ம அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா எப்போனாலும் வரணுங்க ஆனால் வரலைங்க மீண்டும் இங்கே ஆர்டிஐயில் போட்டு சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் வந்து ஆர்டர் போட்டு மீண்டும் ரீபப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்க இந்த டைமில் தான் அரசாங்கம் வந்து எனக்கு உதவ முன் வந்து புனே யூனிவர்சிட்டி சி டேக் அமைப்பிலிருந்து எனக்கு எல்லையிலேருந்து லெட்டர் வருதுங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஐடியாவை இந்த அதாவது இபி மீட்டர் வந்து நம்ம மொபைல்லே ரீடிங் பார்த்துக்கிற மாதிரி சிம் கார்டு செட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அக்கௌண்ட் அந்த இபி அந்த டேட் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து பணம் வந்து இபிக்கு போகிற மாதிரி நீங்கள் அதாவது அந்த மாதிரி அப்புறம் பில்லிங் அப்புறம் பஸ் டிக்கெட்டிங் மிஷின்லாம் வந்து மொபைல் மூலமே நம்ம மாற்றிக்கிற மாதிரிங்க அப்புறம் கியூஆர் கோடு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் மொபைல் பக்கம் வச்சதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பணம் செலுத்துகிற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சில் வந்த ஐடியாங்க ஆனால் எனக்கு பேட்டன் தெரிஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ரிஜிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஆனால் ஏற்கனவே நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்னை ஏமாற்றிட்டதுனால நமக்கு பேட்டன் ரிஜிஸ்ட் பண்ணாலே கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு தான் நம்ம பீஸ் பண்ணி கட்டியிருக்கோம் அதில் மிஸ்டேக்கனால அவங்க ஆல்ட்ரு பண்ணி திருத்தி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நினச்சி நான் அந்த வாய்ப்பை தவற விட்டுட்டுங்க நான் பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு என்னுடைய ஐடியா என் மதிப்பு எனக்கே தெரியாமல்
இந்தியாவில் இருக்கிறது நாலு பேட்டன் ஆஃபீஸ் தாங்க ஆனால் நாலு பேட்டன் ஆஃபீஸில் ஒரு நாலு ஃப்ரீ லாயர் இல்லைங்க இப்போ என்னுடைய ஐடியாலாம் வந்து அது அந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் ஒன்றும் கொடுப்பாங்க டாக்குமெண்ட்டு தாங்க நீங்கள் செயல் வடிவம் கொண்டு வரணுன்னெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த நீங்கள் கொடுக்குற அந்த டாக்குமெண்ட்டு பேட்டன் லா பிரகாரம் கொடுத்தீங்களா உங்களுக்கு பேட்டன் கிடைக்கும் இதில் மிஸ்டேக் இருந்தால் உங்களுக்கு பேட்டன் கிடைக்காது அப்போ இந்த ஐடியா பப்ளிக் டேமின் ஆகிடுங்க இப்போ யாருனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் வந்து ஒரு பேட்டன் வாங்க முடியலாம் அவனுக்கு மட்டும் நஷ்டம் இல்லைங்க இந்த கண்ட்ரிக்கு தான் நஷ்டங்க அப்போது அங்கே ஏன் ஒரு ஃப்ரீ லாயர் வைக் வைக்கக்கூடாதுன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஏன்னா ஒரு க கலைத்துறையாக இப்போ விளையாட்டு துறையில் வந்து ஒரு இப்போ ஒலிம்பிக்கில் பரிசு வாங்கினவங்களுக்கு வந்து பல கோடி நிதி தராங்க வீடு தராங்க எல்லாம் தராங்க ஆனால் அந்த ஒலிம்பிக்கில் பரிசு வாங்கினவங்க அவங்களால இந்த நாட்டினோட வறுமை போக்க முடியுமா என்பதை நீங்க யோசிக்கணுங்க அப்போ அதை விட முக்கியமான ஒரு இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு ஏன் ஃப்ரீ லாயர் வைக்கலன்றதான் எனக்கு அதிர்ச்சி இருக்குங்க இதுக்கு அரசாங்கம் பல அமைப்புலாம் இருக்கு பல நிதி உதவிலாம் செய்யறாங்க ஆனா ஒரு காப்புரிமத்துல இந்த பிரச்சனை இல்லாம இருந்தா யாருனாலும் போய் ஐடியா அப்படியே அவங்க சொன்னாங்களா அவங்க ஃப்ரீயா ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருந்து ஒரு ஐடியா வந்து ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் ஒன்னுக்கு அடுத்தது ஒன் இயர் டைமுங்க ஃபார்ம் எயிட்டினுக்கு அப்போ அந்த ஃபார்ம் ஒன்றுக்காவது ஃப்ரீயாக ஒரு பீஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா நம்ம ஒரு ஐடியா டக்குன்னு போனோங்களா நமக்கு அந்த லா நாலேஜ் இல்லைனா கூட அங்கே ஒரு ஃப்ரீ லாயர் இருக்க அந்த ஒரு ஐடியா அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு இது ஒன்றும் ஒரு டெட் பாடியோ எதுவும் கிடையாதுங்க கெட்டு போச்சுன்னா அது பார்த்து பார்த்தணும் மா இது மெயின்டைன் பண்ண ஒரு சின்ன கேபில் இருக்க போதுங்க இது இருந்துட்டு போட்டுங்க ஏன் பீ இதுக்கு பீஸ் வாங்காமல் கொடுத்தா இப்போ எனக்கு இன்னும் பல ஐடியா இருக்குங்க மினிமம் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் நான் அந்த ஐடியாலாம் எங்கிட்டே இருக்கேன் நான் நிறைய செலவு பண்ணிட்டேங்க இப்போ அப்போது இந்த மாதிரி என்னை ஓ என்னுடைய ஒருத்தந்தே நான் பிஇ படிக்கலை பேட்டன் லா படிக்கலை ஆனால் எனது இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஐடியா இப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்போ நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது அந்த ஃப்ரீ பீஸை நீங்கள் பண்ணிங்களாலே யாருனாலும் அவங்க ஐடியா போனால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டுங்க அவங்க ஃபார்ம் எயிட்டின் அப்ளை பண்ணும்போது கூட அந்த ஃபார்ம் ஒன்னோட பேஸ் கொடுத்து சே சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்களா கூட இதனால் என்ன நன்மை வரும்னா தைரியமாக இப்போ என்னுடைய ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா நான் யார்னாலும் என்னுடைய ஐடியா ஷேர் பண்ணிக்குவேன் அப்போ ஒரு யூடியூப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ என்ன இவர் என்னுடைய ஐடியா இந்த மாதிரி இருக்குங்க யாருனா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்தால் வாங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் இயர் டைமில் நம்ம வந்து யாரும் ஹெல்ப் பண்ணனா ஸோ இதில் ஏதோ அந்த ஐடியா வந்து ஒரு நடைமுறை சாத்தியம் இல்லைன்னு நம்மளே விட்டுருலாங்க இதுதான் இந்த தேசத்துடைய உண்மையான வளர்ச்சின்னு நான் நினைக்கிறேங்க எனவே தயவு செய்து இந்த வீடியோ பா பார்க்குற நீங்கள் ஒரு சட்ட வல்லுநர்களாக இருக்கலாம் முக்கியமாக பத்திரிகை துறையாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசாங்க பார்வைக்கு மத்திய மாநில அரசாங்கத்துடைய பார்வைக்கு இதை கொண்டு போகணுன்றதுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோவை போடுறேங்க என்னுடைய இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஐடியா ஏன் பேட்டன் வாங்க முடில ஏன் என்னை ஏமாத்தினாங்க நான் ஏன் வந்த வாய்ப்பை தவற விட்டேன் இது எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் போட முடியாதுங்க அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஐடியாவை சொல்லி இது என்ன நான் ஏன் பேட்டன் வாங்க முடில என்ன காரணன்றத நான் விளக்க போகிறேங்க இன்றைக்கி சோலார் செல்போன் சோலார் செல்போன் இதை விட எப்படிங்க நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்க முடியும் நம்ம சொன்ன வந்த ஐடியாவை டயக்ராம் டாக்குமெண்ட் இதில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்து எனக்கு வந்து பேட்டன் கொடுக்கல எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்னாலே என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அதை அட்டன் பண்ணவும் என்னால் முடியலைங்க லாயர் வச்சு பண்ண என்கிட்ட வசதி இல்லை அப்போது ஒரு இந்தியனுடைய கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவுக்கு இல்லாமல் போதுங்க இதை சின்ன ஆர்டர் பண்ணி யூஎஸ்ஏல ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க இது நான் எதுக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒலிம்பிக்கில் வந்து பரிசு வாங்கினா பெருமன் நினைக்கிறீங்க அவார்டு தரீங்க பல கோடி வீடு தரீங்க நான் எனக்கு வந்து பல கோடி வீடுலாம் வேண்டாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற நாலே நாலு பேட்டன் ஆஃபீஸில் ஒரு கண்ட்ரோலுடைய வேலை இதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது இது அப்படி அது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மா தவிர அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு அழுத்தமும் கிடையாது அதனால் அவங்க வந்து இது இப்போது அதே ஒரு நாலு ஃப்ரீ லாயர் இந்தியாவிலே நாலு ஃப்ரீ லாயர் வச்சுட்டு ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனால் ஒரு அவனால் பேட்டன் வாங்க முடியல அப்படின்னா மொத்தம் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்து அவன் பதில் கொடுக்கல இல்லை அவனால் வாங்க முடியலாம் அது வந்து நீங்கள் தான் பொறுப்பு ஃப்ரீ லாயர் வச்சு நீங்கள் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து
மிளிருன்றதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒரு கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் பல லட்சம் கிளை சாலைகள் உள்ள நம்ம நாட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் நம்ம ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தான் தினமும் போயிட்டு வருவோங்க அதிலே பல நாள் நான் ஹெல்மெட் இல்லை லைசன்ஸ் இல்லைன்ட்டு ஃபைன் கட்டியிருக்கேன் காவல்துறைக்கு அந்த இதுக்கெல்லாம் ஒரு அதிகாரிங்க இருக்கும்போது ஒரு இந்தியாவில் நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட நம்ம நாட்டில் நாலே பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் தான் இருக்குது இந்த நாலு பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் ஏன் ஒரு நாலு ஃப்ரீ லாயர் இல்லைன்றது தான் என்னுடைய ஆதங்கமான ஒரு கேள்வி எனவே இதை விட டயக்ராமோ டாக்குமெண்ட்டோ சாதாரண மனிதனால் இவ்வளோ தாங்க கொடுக்க முடியும் அதாவது சோலார் பேனலை பயன்படுத்தி சோலார் செல்லுக்கு சார்ஜ் பண்ணலான்றதுக்கு இதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது கிளியர் பண்ண முடியலன்ட்டு எனக்கு பேட்டன் கொடுக்கலனா அப்போது இந்த அடிப்படை சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஐடியாவை சொல்லி அது அதோடு அது என்ன என்பதை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஷேர் பண்ணும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்